Короче, друзья, я как был без серебряником, так и остался. У меня есть и другие машины. Мама Хорошо, любит скорость. Результаты расследования вас шокуют. Привет. Сегодня в сюжете вы побачите историю успеха одного из слуг народу. Мы вам покажем, сколько майна можно нажить, завдячуючи своему таланту. Чи не таланту? Дивіться нас, подписывайтесь, лайкайте, шерте и за возможности допомагайте финансово. Дякую. Вітаю! Це наші гроші, я Денис Бігус, і минулого разу ми вчили, чим наші гроші відрізняються від грошей на один плюс один. Дивитесь за ось цим посиланням. Треба закріпити пройдений матеріал. Ха, ой, зараз не формат буде. Бачите, зазвичай розслідування про декларації посадовців ґрунтуються на тому, що вони щось не декларують, ми це знаходимо, ну і далі навішуємо їм по повній. Але не сьогодні. Сьогодні ми... Ми просто попіклуємось про нашого героя. Адже він в якомусь сенсі наш коле... Ко коле... <гум> Ні, в біса. Я просто вимовити це не зможу, але менше з тим. Наш герой – це харизматичний телеведучий, відомий блогер, молодий, недосвідчений політик. Олександр Дубінський, дивіться, буде цікаво. Новоспечений народний депутат Олександр Дубінський мав би заповнити електронну декларацію. В цьому глибоко переконані і ми, і Центральна виборча комісія. Однак ні. Жадоба та тупість або тупість і жадоба, як не поверне, виходить характеристики українського парламентарія. Попри всю задекларовану відкритість, Олександр, як і ще деякі слуги народу, знайшов шпаринку. Роз'яснення на ЗК. І тепер ми побачимо його декларацію лише навесні. Не внести щось в декларацію. Це великий гріх. А у Олександра великий ризик туди щось не внести. Звісно, не навмисне. Просто коли у тебе кілька десят квартир і автопарк на рівні збірної фігурантів твоїх програм, ну, можна щось по-чесному і забути. А далі ж буде страшне слідство. Запитання, звідки гроші на все це? Ну, втім, до цього запитання ми ще повернемось і після сюжету буде оголошення. Якщо ви, до речі, дивитесь на нашому ютубі це відео і вам вже не терпиться щось розповісти про Олександра, то в описі під відео є таймінг цього оголошення. А поки що Олена Козаченко допомагає Олександру Дубінському не забути нічого. Навіть те, що записано на маму. Результати розслідування вас шокують. Розповідати не буду, подивіться краще самі. Ведучий телепрограми «Гроші» на 1 плюс 1. Нині народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський. У образі брутального та безкомпромісного правдоруба викриває корупціонерів і злочинців направо та наліво. Ми будемо повертати чиновникам пам'ять і нагадувати про їх забудькуватість. У своїй програмі він регулярно нагадував посадовцям про незадекларовані готівку, автомобілі та нерухомість. І сьогодні вся програма про те, як депутати, президенти та чиновники крадуть і розкидуються нашими грошима. Потрапивши в середовище вище перелічених, Дубінський у викриттях не пригальмовував. Всіх, окрім себе. ЦВК вимагає новоспечених нардепів одразу заповнити електронну декларацію. А НЗК не вимагає. Дубінський вирішив, куди поспішати. Ну, у нас 1 апреля 2020 года срок подачи декларации за 2019 год. Вы же лучше меня это знаете. Вы там все увидите. Але, зважаючи на кількість того, що важкою працею нажив нардеп, починати заповнювати декларацію йому потрібно вже зараз. У мене машина 2006 года, у жени 2011 года. Это вам не на рейндж ровері їздить. Ну, щодо рейндж-роверу Олександр не збрехав. Переважно ми бачимо його на ленд-крузері 2013 року. Вартістю близько 50 тисяч доларів. Машину народному депутату дає покататись його мама. Постійно. Ви їздите на Тойоті Лохові? Да. Так. Іногда, іногда, іногда їжджу. Постійно? Ну, постійно, тому що погода у нас така, і дороги такі. Ну, іногда на других машинах їжджу. У вас це мотивна машина? Да, да, да. Ви кажете, що ви не знаєте, начебто, яке у неї майно, і питаєте в неї. Ні, що ви я ж... Ви пристоїте свій майно? Ну, ви буваєте вдома у мами в гостях? Буваю. Вот, і я буваю. Могу на її машині поїздити, якщо захочу. Ну, вона ж постійно у вашому користуванні. Не завжди, повірте. Ви просто плохо робите свою роду. У мене є інші машини. 
На цьому авто нардеп в супроводі двох охоронців їде до Комітетів Верховної Ради. На цьому ж його забирає водій з відкриття нового парламенту. Воно ж постійно запарковане біля його помешкання. Мабуть, погода завжди така. Втім, у Дубінського справді є й інші авто. Загалом за останні п'ять років він купив 10 автомобілів, з яких сім – мерседеси. Справжня відданість бренду. З невеличкою зрадою із спортивним купе Porsche Carrera та Honda S2000. І нехай вас не вводить в оману солідний вік окремих автомобілів. Це просто хобі, на яке не вистачить жодної депутатської зарплатні. Поновлювати старі, але культові моделі до оригінального стану. Машина буде відновлюватися в оригінальне стані путем переброски деталей з салона і частини кузова з донора. Подивимося, як збагатилися обличчя Майдану революціонери та борці з корупцією. І розберемося, чи є серед влади порядні люди, які не ховаються за маминою спідницею. До речі, про маму. Мамі найкраще. За останні п'ять років в неї з'явилось сім авто. Це два солідні «Мерседес» G55 2009 року та і 55 2003 Ленд Крузер, про який ми вже згадували, і перлина маминої колекції – «Мазераті Купе Камбіо Корса» 2006-го. Я по «Бентлі» не виступаю, і по «Майбахам» Мама теж. Мама в «Мазераті», до речі, вона виступає. Мама по-моєму. любить скорість. Любить скорість. <рес> Розберемося, чи є серед влади порядні люди, які не ховаються за маминою спідницею. Мама <рес> любить скорість. <рес> любить скорість. <рес> не ховаються. Мама <рес> любить скорість. <рес> за маминою спідницею. <рес> любить скорість. Але треба зауважити, щоб хоча б раз на тиждень об'їхати усю нерухомість Дубінського і за маминою спідницею його мами швидкість дійсно не завадить. Київ, Поділ. Тут розташований п'ятизірковий Фермонт Гранд Готель. Його власник Леонід Юрушев побудував у прилеглому до готелі будинку кілька квартир. Дві з яких у 2014 році придбав на той момент журналіст, а нині народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський. У 2014 році, коли ринок просів, цілий під'їзд виставили на продаж. Дубінський попросив Юрушева продати йому дві квартири. Кожна приблизно за 100 тисяч доларів. У 2016 році їхня оціночна вартість сягала півмільйона доларів. Так, у 2014 році ринок нерухомості просів. Але ж не приліг. Короче, друзья, я, я как был без серебряником, так и остался. Ні, ну, мені здається, що безсеребряник і пентхаус в Фермонті, вони ну, вони ніяк не поєднуються. Ну, їх можна використовувати в одному реченні, хіба що в тому сенсі, що срібло це занадто якась дешева фігня. Але, зрештою, що я тямлю в політтехнологіях, ну і Дубінський вже все одно сказав, що ми просто заздримо. Коротше, поїхали далі. Київська область, Хотів. Тут у Дубінського шість земельних ділянок із заміським будиночком. А це вже Солом'янський район столиці. Будинок за цим кам'яним муром також належить нардепу Дубінському. Ще «Слуга народу» має квартиру в елітному житловому комплексі «Французький квартал» на Печерську і квартиру на Теремках. Все це Дубінський пояснює своїм талантом. Ви журналіст? Ви ж журналіст же? Так, звісно. Так, а я був до того публічним чиновником? Ні, не були. Так, які у вас ко мені питання? У мене до вас такі питання. Я так, теж, от, ви ні, теж ні, були ні. журналістом, а ні, 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 просто... в мене немає стільки нерухомості. Значить, ви, ви, ви не такий талантливий журналіст просто, от видите, от все. Сам Дубінський без сумніву талановитий, але не настільки. Принаймні, за його ж словами, офіційно його талант оцінювали. 72 тисячі. Це сопоставимо на сьогодні плюс-мінус з доходом, який я можу заробляти на телеканалі 1 плюс 1. І це немало. І достатньо для комфортного життя. Можливо, навіть достатньо для водія і для двох охоронців якщо годувати тільки їх, а не себе. Але точно недостатньо для величезного автопарку і колекції квартир, щодо яких ми тільки почали. Окрім нерухомості персонально Дубінського, ще сім квартир у його дружини. Більшість із них поруч із квартирами самого Олександра. 
У жовтні 2015-го Леся Ципко купила три квартири на Печерську. Потім докупила ще одну квартиру там само. Через рік добрала ще одну трикімнатну. Загалом за три роки дружина Олександра вклала у нерухомість з третину мільйона доларів. Оцінити офіційні заробітки дружини нардепа досить складно. Тому що громадська організація – Ліга фінансового розвитку. Там жінка працювала директоркою з маркетингу, а сам Дубінський – засновником. Ліга фінансового розвитку мала займатися формуванням діалогу на фінансовому, переважно банківському ринку. Втім, відвідувачі круглих столів, організованих Лігою, запам'ятали їх передусім як обговорення неймовірних успіхів Нацбанку часів Януковича та особисто головного банкіра сім'ї Сергія Арбузова. Можливо, пам'ять їх підводить, але після революції втечі Арбузова Ліга активну діяльність припинила, а скупка нерухомості розпочалась. Програма «Гроші» відкриває нову рубрику у зв'язку з введенням електронного декларування для чиновників. Так як вони у нас люди зазвичай багаті, а я встигли накупити за часів спокійного життя дуже багато цяцьок. Найграндіознішим покупцем виявився не нардеп. І не його дружина, а мама любить скорість. Два десятки об'єктів нерухомості. Ну добре, будемо точними. 19. Вартістю у мільйон доларів. Оформлює на себе за чотири роки мати нинішнього нардепа. Причому значна частина нерухомості з'являється у неї безпосередньо перед парламентськими виборами. У лютому – квартира на Печерську, у липні – два нежитлові приміщення та квартира на 100 квадратів на Подолі, потім ще одна і ще п'ятикімнатна. Зазвичай ми розповідаємо про майно більш детально, але ефірний час не безкінечний, на відміну від переліку нерухомості Дубінських. Ще чотири квартири ось тут, квартира неподалік Золотих Воріт, ще дві квартири – ці знову на Печерську, ще земля в Хотові по сусідству з сином і чотири гаражі на Подолі. Е, ну як гаражі? У двох з них площі непоганих квартир по 56 квадратів кожен. Весь автопарк все одно не влізе, але Мазераті буде почуватись комфортно. А що до нерухомості вашої матері? Я не можу коментувати, це ж мама. Ну, тобто, вона ну, спеціонерка. Ну, це її, ну, тільки що? Ну, вона влітку придбала купу квартир на Подолі. Ну, прекрасно. Я рад, що вам все добре. Ну, тобто ви хочете сказати, що вона на пенсію купила? Ну, маму мою спросіть, за що вона їх купила. Ну, ні. Знайти матір нардепа серед усієї цієї нерухомості – це як гратися в наперстки. От тільки наперстки в не три, а тридцять, а виграш лише під одним. Натомість поговорили з орендарями квартир. А я хотіла запитати Аллу Олександрівну або Олександра Анатолійовича. А, ну, а Олександр, я не знаю, хто така, ну, Олександр, ну, так нічого немає. Ага, я зрозуміла. Ну, він же власник. Ну, я так розумію, він же здає цю квартиру. А, я не знаю взагалі нічого. Скажіть, будь ласка, я можу поспілкуватися з Аллою Олександрівною? Не знаю, десь такого немає. А? До 2016 року джерелом доходу мами Олександра офіційно була пенсія, на яку, треба думати, проста українська пенсіонерка купила квартиру, здала її і купила ще дві, здала їх, купила чотири. І все це буквально за три роки. Ну, пам'ятаєте, мама любить швидкість. Зважаючи на кількість усього, замість опису елітності кожної окремої квартири, краще наведемо загальну статистику. Кількість квартир – 24. Площа – близько 2 тисяч квадратних метрів. Кількість землі – 70 соток. Кількість будинків – 2. Кількість авто – 17. Загальна вартість – близько 2,5 мільйонів доларів. З цього записано на маму майже 50%. В телеефірі «Плюсів» Олександр Дубінський показував десятки історій, в яких депутати записують майно невідомого походження на родичів. Не минулося. Поки що скидається на те, що екс-колега якраз таки перекочував до табору тих, кого сам ще раніше викривав. Сподіваємось, Олександр Дубінський розкаже, звідки у його родини з'явилися сотні тисяч доларів на придбання подібних активів. І не забуде вписати все в свою майбутню декларацію, бо ми ж нагадаємо. 
Взагалі-то в нас тут була, як на мене, непогана ідея просто дописати Олександру в сюжет кілька квартир і подивитись, він взагалі помітить в цьому списку щось зайве чи ні. Але потім від неї відмовилися, адже які жарти. Ну, ми ж хочемо допомогти. А ну як не помітить і задекларує. До того ж, не можна. Не можна жартувати над людиною у реально важкому становищі. У багатьох з вас, як і в мене, є борги за комунальні послуги, які коштують захмарних грошей. Та воно реально і не дивно на 20 квартирах. Взагалі не уявляю, як, як тільки виживає. Так, а тепер серйозно. Для величезної кількості фінансистів, банкірів і не тільки. Не секрет, звідки у них і дуже талановитого, але все ж таки телеведучого. Кілька мільйонів доларів. Багато людей, які стали героями грошей на плюсах, багато людей, які не стали героями цієї програми, в курсі, як і за рахунок чого проростали квадратні метри і мерседеси. Ну, типу, всі все розуміють, але відмінність журналістики від блогерства не можеш довести, не кажи. Я дуже хочу довести. Більше того, я чув, існують аудіо і відеозаписи, які це доводять. І сподіваюсь, тепер вже є люди, які захочуть поговорити. Зараз на екрані з'явиться пошта. Велкам. Зрозумійте правильно, мені не до душі діяльність телеведучого Дубінського, але це не був формат нашої програми. А от діяльність народного депутата Дубінського, особливо у фінансовому комітеті, це і є наш формат. І, зважаючи на його методи, це загроза. Передусім для нього. Людина з 20 квартир комуналку не тягне. А уявляєте, яких через 4 роки депутатства стане 200? 